à très. Où et quand Oh, ok. ערב חג הסוכות 1973 במלחמת יום כיפור ברמת הגולן בצומת יריב. אוקיי, okay. אז איפה ומתי? ב-1997, ינואר, שלושה ימים לפני אסון המסוקים. בין הפעמים הראשונות שהוא נכנס בכלל פנימה ללבנון, ומישהו הפעיל תיל ממעיד, ו- the rest is history. לפני 15 שנה, שנה זה תהיה שנה 15. הוא ראה רכב עם לוחית צהובה, הוא חשב שעוצרים לו טרמפ, הוא ניגש לרכב לשאול אם אפשר לעלות, וברכב היו שלושה מחבלים, והם ירו עליו מטווח אפס, וזהו. אבא שלי נהרג ב-1977, בבקעה, באסון הנ"ד, זו הייתה תאונת מסוק. לפני... יש... 18 וחצי שנים, כשהייתה בת 15, היא נרצחה בפיגוע בסברו, בירושלים. אני הייתי בת 12 אז. כמה נפשות אנחנו במשפחה? אז... היינו שבעה ילדים, ועכשיו אנחנו שישה ילדים. זו שאלה שתמיד קשה לי, ותמיד אני עונה, התשובה קשה לי. המשפחה גדלה מאוד. לכל אחד מהילדים, האחים שלו והאחיות שלו, יש משפחה ענפה מאוד. יש לי שני אחים גדולים, ואימא שלי התחתנה תוך שנה עוד פעם, חזרה בתשובה, עברה לגור בירושלים, ויש לנו עוד ארבעה אחים מנישואים שניים. סך הכל אנחנו שבעה. אנחנו חמש נפשות. זוג הורים, שתי אחיות, אני ואחותי שני, ורותם היה באמצע. סופרים את דוד, וסופרים גם אחרים שנפלו במלחמה. זה תלוי אם אני רוצה לחפור או לא. פעם הייתי עונה תשובה מלאה, היינו שבעה, עכשיו אנחנו שישה, ואז מרימים גבה, ואז אני מסבירה, אבל... בדרך כלל עונה שיחד עם אביחי יש לי חמישה ילדים. אני לא מוותרת עליו, אני מרגישה אימא שלו תמיד. ו... אבל זו שאלה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. היום אני עונה לפעמים שבע, לפעמים שש. תגובה חסרת טקט שנתקלת בה. הייתי בת שנה כשאבא שלי נהרג. יש הרבה תגובות. החזקה בהן זה שאת לא זוכרת, אז זה לא משנה, כאילו. לא חסר לך. את התרגלת לחיות בלי זה. אנשים שכתבו בפייסבוק, ראיתי אחר כך, זה אשמתנו, למה אנחנו גרים בבית חגי, למה הוא עלה על טרמפים. תגובה חסרת טקט שנתקלתי בה. אני גדלתי עם, עם בעל, בעלה של אימא שלי, שתמיד אמרו לי, אה, אז יש לך אבא. אבל זה היה כל כך רחוק מהמציאות, אף אחד לא יכל לדעת כמה. אני זוכרת שאימא שלי הייתה בערך מתלוננת על כל דבר שאמרו לה. אנשים שאלו אותה מה שלומך, אוי איזה חוסר טקט, איך אפשר לשאול אותי מה שלומי? שואלים אותה, אומרים לה יהיה בסדר, אוי איך אפשר להגיד לי יהיה בסדר. זה כל כך קשה לדעת מה לומר, שאני הרבה פעמים מוצאת את עצמי בסיטואציה דומה מול אנשים אחרים, שגם לי קשה להגיד את המילים הנכונות. לא זוכרת משהו מאוד חסר טקט. כן, אנשים היו טובים אליי. יש הומור שחור סביב הנושא. או, oh. יש מלא. כמעט ולא. לפעמים, לא. לא נתקלתי בהומור שחור במשפחה. היום הולדת שלי ב-18 באפריל, ויום הזיכרון יצא באותו יום. אז צחקנו שסוף סוף אחרי 40 שנה, אבא שלי בא ליום הולדת. הומור שחור הוא, כן, הוא עוטף אותנו, הוא מאפשר לשרוד. בעיקר האחים שלו, בדיחות ושירים. הלך לי אבא, הלך לי אימא, הלך לי, הלכה לי יד, רגל. יש לי אח אחד שהוא במיוחד כזה נועז ומצחיק, והוא יזרוק איזה בדיחה פה ושם. כל ההומור השחור הזה עזר מאוד לילדים שלי, שהיו אז קטנים, לשרוד את, ה... את כל גיל ההתבגרות ואת הדבר הטראומטי הזה של לחוות מוות בגיל כזה צעיר. אחד הדברים החזקים שמאפשרים את ההתמודדות. לא, בגדול המשפחה אנחנו לא צוחקים על זה. מה התחושה ששומעים על פיגוע בחדשות? פיגוע בחדשות. 
הייתה לנו ממש תקווה שאביחי יהיה הנרצח האחרון, כי אני יודעת שהשכול הוא מסע כל כך קשה, שלא נגמר, הוא אין סופי בשביל הורים, בשביל המשפחה, בשביל האחים. זה כואב. כל פעם שיש חדשות זה, ועל פיגוע נוסף, אני, אני, אני כואבת את זה מחדש. כן, חושבים על זה שעוד מישהו עובר את, את מה שעברנו. אין לי עוד מה להגיד. אוי. תחושות סביב הגיוס לצבא. אוקיי. קשה מאוד מאוד מאוד. אני יכול להעיד על עצמי כשאני התגייסתי לצבא, כשהדמויות האלה ש... שנפלו ארבע שנים לפני, לפני גיוסי לצה"ל, אה, זה עושה משהו. אתה, אתה יוצא מתוך תחושה של שליחות. יש לי ילדה בצבא היום, היא אה, התגייסה לפני פחות משנה, כמה חודשים בסך הכל. ומאוד מאוד חששתי מהרגע שבו אני אצטרך אה, לקבס מדים, להתמודד עם הדבר הזה, לראות את הכומתה, לחזור למונחים הצבאיים, לחכות לסופי שבוע שהיא תגיע. וכן, עומדים בזה, אבל יחד עם זאת מדובר כרגע בבת. יש לי בן שאמור להתגייס בעוד משהו כמו שלוש שנים. אני בתחושת הדחקה, אני לא ממש יודעת איך, איך זה הולך לקרות. אבישג היא בת 15 עוד מעט, והיא חולמת על קריירה צבאית, כאילו נראה לי מגיל 5. נראה איך זה יעבוד, והיא תמר, כשאבא שלו ואני ידענו שיש לנו בן, אז התווכחנו אם הוא ילך לחיל אוויר או לצנחנים. אבל יצא לנו ילד שהוא כזה דרמטי, שהוא מקסימום ילך לתיאטרון צה"ל, אז הוא פתר לנו את הבעיה. אני הייתי שמחה שהם יעשו שירות משמעותי. בגלל אבא שלי. זה באמת נראה לי על סף הבלתי אפשרי. אני... אין לי מושג. אין לי מושג איך עושים את זה. אני חושבת ש... כשזה יגיע, זה פשוט יגיע ולא תהיה לי ברירה. אז אני לא יודעת. אני לא יודעת מה יהיה. נקווה לטוב. מה ההבדל בין יום הזיכרון להשכרה פרטית? שני דברים שונים לחלוטין. יום הזיכרון הוא... הוא יום שכל עם ישראל, ולצערי הרב, לא מעט משפחות איבדו את היקר להם, את היקר להם. ביום הזיכרון יש איזה רגע כזה שהוא... שאני מרגישה שאני יכולה להתאחד עם כולם, וכולם יכולים להבין אותי. כולם פ- פתאום עוצרים את החיים, ומוכנים לשמוע את הסיפורים, ובעצם כאילו עם ישראל עוזר לנו ביום הזיכרון לשאת את הנטל הכבד הזה. זה תמיד עונה לי על הצורך של להיות חלק, או להיות חלק מהעם, או להיות חלק מהמשפחה. שגם זה הלך לי לאיבוד כשאבא שלי נפל. אז אני צריכה את שניהם, כל אחד ממלא אצלי צורך אחר. אחותי נרצחה בפעילות, בפיגוע, ולא אה, בפעילות צבאית. ולמרות שיום הזיכרון מוגדר שהוא גם לנפגעי טרור וגם אה, חללי צה"ל, הוא, הוא יותר לחללי צה"ל ממה שאני חווה. ויש כל כך הרבה שעומדים שם. מול הקברים של האנשים שיקרים להם. אתה מרגיש מאוד מאוד קטן במערכת הזו, ובעצם יום הזיכרון הוא פחות בשבילנו. אנחנו פחות זקוקים לזה. לנו יש את זה כל יום, כל היום. זה לא היום האישי של מלכי ושלנו. אתה ככה מניח לעצמך לקבל את, גבי, את גלי האהבה והחיבוק מעם ישראל, ופתאום זה נגמר. עכשיו, לא מספיק שזה נגמר ואתה לא יכול לנוח, אתה צריך ישר לעבור ליום העצמאות. אני שמחה שיש לנו מדינה ועם וארץ והכול, אבל נורא קשה לחגוג. להגיע ככה מעצב נורא גדול לחגיגה נורא גדולה, זה מעבר מבחינתי שהוא לא הגיוני, והרבה פעמים אני מוצאת את עצמי מאז הרצח של אביחי, לא מסוגלת לחגוג את יום, הזיק... את יום העצמאות. זה מעבר חד מדי. וואו. מה אנשים בשם של רותם ז"ל מעוררים בך? מה אנשים בשם של דוד ז"ל? מעוררים בך. קודם כל, את חוסר היכולת לקרוא להם בשם שלהם. מה אנשים בשם של מלכי, זכרונה לברכה, מעוררים בך? מה אנשים בשם של אביחי, זכרונו לברכה, מעוררים בך? אז מלכי זה שם טעון. ישר געגועים צפים בי, פשוט געגועים אינסופיים. 
מה האנשים שקוראים להם בשם יהושע. לאבא שלי קראו, כאילו קראו לו יהושע, אבל כולם קראו לו שוקי. לא מסוגלת. בן, בת, אני אפנה אליו בכל, אליו או אליה, בכל שם אחר, רק לא בשם הפרטי. סתם, אני שומעת את השם ובוכה, סתם. יש לי שני אחיינים שקוראים על שם אבא שלי. כאילו פתאום לשוקי יהיה ילד וזה כאילו מין גלגל החיים כזה. כשהכלה שלי אמרה שהיא בהיריון, התחלתי לחשב, אמרתי לה, רגע, רגע, את הולכת ללדת ביום האזכרה של אביחי? וזה מה שיצא. הייתה לי ציפייה שהוא ייקרא אביחי, והבן שלי אמר לי, אמא, אני לא מסוגל. השם הזה כל כך כואב לי, כל כך נצרב לי. הייתי בסך הכל נער בן 13, זה היה חודש לפני הבר מצווה שלו. לאחותו של דוד ז"ל נולד בן שנקרא דוד חיים שזו. הוסיפו את המילה חיים. יש עוד שמות במשפחה שנקראו על שמו של דוד שנפל. לבת שלי קוראים רימון מלכה, אבל זה לא מלכי, זה שונה. וזה, וידעתי את זה כשנתתי את השם, זה שם שני, זה לא השם שאנחנו קוראים לה, כי לא הייתי יכולה להתמודד עם מישהו במשפחה הקרובה עם השם הזה בתור שם פרטי. יש לי את זה ככה קצת על הלב, איזושהי מועקה, למה מהמשפחה לא מישהו קרא אביחי, על שמו של אביחי, אבל כשאני שומעת מישהו אחר שקוראים לו אביחי, אני, אני מרגישה טיפה צביתה, כי אני מבינה מאוד את הכאב של הבנים שלי. הרבה אמפתיה, הרבה קרדיט, עוד לפני שהם התחילו במה שהם... זה יכול להיות אפילו נציג טלפוני עם השם הזה, וזהו. ואז אני מבינה שאני בידיים טובות. אני בתחושה שהוא שלח לי סימן שהוא מטפל בי עכשיו. יחד עם זאת, לא מסוגלת לקרוא להם בשם. מתי חסרונו הכי מורגש? כל הזמן. כל יום, כל הזמן. החיסרון הכי מורגש הוא כמובן בשמחות של המשפחה, בחתונות. כשהבת שלי נולדה, כשנולד איתמר, כשהם עושים משהו שכאילו... אני מסתכלת עליהם ואני אומרת, וואי, אם הוא היה בחיים, הוא היה כל כך מעריך את זה. אנחנו בדרך כלל לא נדבר על זה ולא נזכיר את זה, אבל כל אירוע משמח, במיוחד כמה שיותר משמח, חתונה, כל האחים ביחד, כמה שזה יותר גדול ומרגש, אז, אז יותר אנחנו... גם אם לא נגיד כלום, אנחנו יודעים, מלכי לא כאן. זה יכול להיות שיר, זה יכול להיות אה, מישהו שמזכיר. לפעמים מישהו מספר לי משהו על אבא שלו, וזה... אני אף פעם לא יודעת איך להתמודד עם זה. יש משהו נורא מיוחד בילד בכור, שאתה גדל איתו. שפעם ראשונה הוא הולך לגן, אז אתה הורה לילד שהולך לגן. פעם ראשונה הוא עולה לכיתה א', אז אתה עולה יחד איתו. בית ספר, תיכון, צבא, אתה חווה את הדברים עם הילד הבכור שלך, ופתאום אין את זה. התגובה הכי קשה הייתה, זה הדודה שלי עצמה, שהיא סירבה לקבל את החיים. בראש חודש ניסן הם עלו סבתי, זיכרונה לברכה, ואימי שתחיה. שלושתן עלו להר המנוחות, ודודתי נפטרה על הקבר של דוד. הכי מורגש זה היה שפתאום הילדים התחילו לגדול מעבר לגיל שלו. וזה כזה היה לי כל יום הולדת שילד אצלי חגג, שהוא כבר עבר את גיל 16 וחצי, לא הבנתי איך זה יכול להיות, כי הם היו מאוד קטנים, ומבחינתי הזמן נעצר. ואיך יכול להיות שהאחים שלו יותר גדולים ממנו, אבל הוא הבכור בבית? כשאני מסתכלת על החברות שלי ועל מערכות היחסים שלהם עם ההורים שלהם, אז, אז זה חסר לי במובן הזה, חסר לי המקום של העצה שלו, וכאילו של... אה, גם בגלל שאיבדתי גם את אימא שלי בעקבות, בעקבות האירוע הזה, כי אימא שלי לא התמודדה עם זה אף פעם, היא פשוט הורידה מסך והפסיקה לדבר על זה, וזה לא משהו שמדברים עליו בכלל. אז... אה, אז, אז כאילו איבדתי שני הורים. רק לאחרונה, לפני איזה שלוש שנים, הבנתי שזה משהו שהוא לא רק ייחודי לבית שלנו, אלא שזה קורה הרבה פעמים. בדרך כלל, כדי להקל על הכאב הזה ועל, ה... ועל השכול ותוצאותיו, אז עסוקים בעבודה, בבילויים, בללכת, בלבוא. העיסוק המתמיד הזה, הזה שאין לך את הזמן אפילו לעצור ולהיות עם הכאב עד הסוף, זה משהו שנורא עוזר להתמודד. ופתאום מגיע חג פסח, כשאמרתי שזה חג קשה, ואני רק עם בעלי ועוד ילדה אחת שהייתה בבית, זהו, ריק. 
אין אורחים, לא צריך להכין הרבה, אין עשייה. בום, השכול ככה חודר, העצב חודר. עם הזמן זה יעבור? זה שכולם שואלים את עצמם. לא. זה לא עובר. עם הזמן זה משתנה. לעולם יישאר חלל ריק. כבר 18 שנה, זה, זה באמת הרבה זמן. אני בן אדם אחר. בהתחלה זה היה להיות בכאב אינסופי. כל הזמן, כל היום, כל רגע ורגע. אחר כך הכאב מגיע, אבל יש מרווחים. אחרי 15 שנה אני יכולה להגיד שהמרווחים הולכים וגדלים, אבל ככל שמגיע כאב הוא הרבה יותר גדול, הוא, הוא הרבה יותר עוצמתי, כי בעצם זה כאב של געגוע. הכאב נשאר. הם נשארו צעירים. לדוד היו שני ילדים, יש שני ילדים. הם עברו את גילו, הם היום בשנות ה-40. דוד נפל בגיל 28. הכאב לא עובר. השאלה הזאת תמיד מחזירה אותי לאותו רגע שבו אנחנו עומדים לעלות לאחת האזכרות כש... להר הרצל, כשהכול עדיין מאוד טרי, ואבא שלי בא אליי ואומר לי, אחת המתנות הגדולות ביותר שאלוהים נתן לנו זה הזמן. והזמן הוא לא מעביר את הכאב, אבל הוא הופך אותו למשהו אחר. הוא מכה אותו בצורה כזאת שאפשר לחיות לידו. כי בהתחלה זה נראה כאילו זה בלתי אפשרי. והסיבה שהוא אומר לי את זה, זה בגלל שכשאני הייתי בת ארבע, הוא איבד את אחיו, בדיוק כמו שאני איבדתי את אחי. פה ושם יש את הרגעים שפשוט בלי שום סיבה פתאום מרגישים את הכאב ובוכים. וזה מגיע בעוצמות קשות מאוד, כי, כי אתה מבין את גודל ההחמצה, וככל שעובר הזמן אתה פשוט... זה, זה כאב בלתי סופי של געגוע, של... אימא שרוצה לחבק את הילד שלה, זה מה שהיא רוצה, זה מה שאני רוצה. זה טוב, כלומר, שזה לא עובר, אף אחד לא רוצה שזה יעבור. אנחנו רוצים שמלכי תישאר איתנו כמה שאפשר. אנחנו לא רוצים שהיא תעבור. מה היה קורה אם? הלוואי ולא היה קורה. מה היה קורה אם אביחי היה חוזר? וואי. ב-20 שנה למותו אה, עשינו אזכרה מאוד גדולה, ויש לנו חברה מאוד קרובה של המשפחה שמכירה אותו היטב וגדלה עם רותם, והיא פשוט כתבה קטע. קטע שכולו מה היה קורה אם. איך זה היה נראה? מה הוא היה עושה? איך אנחנו היינו מתכוננים? על הילדים שבטח היו לו, על המשפחה שבטח הייתה לו. מי אני הייתי, מי היא הייתה, בעיקר מי היא הייתה. הולכת ללמוד, עם מי הייתה מתחתנת, איך הילדים שלה היו יכולים להיות, איך, איך כל משפחה הייתה, אם לא היה לנו את, ה, את, את הצלקת הזאת, את החסר הזה. אבל לא באמת אפשר לענות על השאלה הזאת, כאילו... בסופו של דבר זה מה שעשה אותי, וזה מה ש... זה מה שהפך אותי להיות מי שאני, כאילו, שאני לא מוותרת ושאני פייטרית ושאני נלחמת, וזה גם הביא לי את שני הילדים שלי, כאילו, כך או אחרת, אז אני לא יודעת מה היה קורה עם. חלום שחלמתי, זה היה שבוע שעבר, לקראת פסח. בחלום הם היו ככה בני... בגיל שאביחי נרצח, אביחי בערך בגיל 16, יהל היה קטן בערך בגיל 5, ואימא שלי קונה להם חולצות לחג, חולצות לבנות. והבן הקטן אומר, אוף, אבל למה יש מדבקה של כדורגל על החולצה? ואביחי אומר לו, שטויות, בוא נשים עניבה וז'קט, אם נלך לבית כנסת, אף אחד לא יראה שיש מדבקות על החולצות האלה. ואז אני קולטת שאביחי נמצא, ואני אומרת לו, אביחי, היי, אתה פה! מה, אתה איתנו בחג? והוא אומר לי, כן, אמא, באתי להיות איתכם בחג, אני לוקח את האחים שלי לתפילה. התחושה הזאת של האושר הגדול, ש... ש... החלק הכואב מהלב שלי כאילו חזר לי למקום, כאילו הייתי איזה נכה, חסר לי משהו בגוף, ופתאום חזרתי להיות שלמה. אני נושמת יותר טוב, שמחה, מחויכת, מאושרת. עם התחושה של השלמות הזאת קמתי בבוקר ככה, בתחושה שהוא כן איתנו. אולי אם הוא היה, אז היה משפחה, אז היה עם מי לחגוג. אולי הם לא היו חוזרים בתשובה, אולי כן. זה, זה הכל ספקולציות כאלה של מה היה קורה אם זה עוד פעם, אנחנו חוזרים למקום הזה ש... אני ממש נזהרת לא ליפול לשם, כי זה יכול למוטט בן אדם. כן. אז אני לא יודעת מה היה קורה עם... אבל דברים טובים. זהו. זהו, 
יש לך עוד שאלות? מה עוד של מלאכים? דמעות שקטות, דמעות יפות ועצובות זולגות באופק דמעות ומחפשות מה הן מבקשות? כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר. כי כשה...